dan ibu saya Alhamdulillah Berapa banyaknya orang punya ayah punya ibu Tapi tidak punya rezeki Sehingga anak-anaknya kadang-kadang dipaksa untuk mencari duit Apakah mencari duit menjual gorengan di pasar-pasar Naudzubillah kadang-kadang menjadi peminta-minta di lampu-lampu merah Karena nasibnya barangkali ayah tidak ada, ibu tidak ada, ada ayah, ada ibu Tapi rezekinya tidak ada Alhamdulillah anak-anakku tidak menjadi orang yang jual koran di jalan-jalan Alhamdulillah tidak jadi peminta-minta di lampu merah Alhamdulillah bisa belajar di pondok pesantren ini Ini syukuri pertama kali Yang anak-anakku syukuri Alhamdulillah Saya punya ayah dan punya ibu Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah memelihara kita, menjaga kita dari segala macam-macam penyakit yang sedang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah bin Yatil Qobul Wa tamami kulli su'lin wa ma'mul Wa ala kulli niatin salihah Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Ia kena butuh, ia kena stain. Ihdina syiratul mustaqim, syiratul ladin an amta alaihim wa iril maudu bi alaihim waladolin. Amin. Anak-anakku, saya kumpulkan pagi hari ini untuk mendapatkan penjelasan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid. Dan terima kasih kepada anak-anakku yang memilih tempat pendidikan dan tempat pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Rahman ini. Saya ucapkan terima kasih, doakan mudah-mudahan saya bersama seluruh majelis guru dapat melaksanakan kepercayaan wali murid dan kepercayaan anak-anakku. Anak-anakku perlu anak-anakku pasang niat Untuk apa saya ke pondok pesantren Darul Rahman Apa yang saya cari di pondok pesantren Darul Rahman Dengan niat yang kokoh dan kuat Dengan niat Saya pergi ke pondok pesantren Deroman untuk mencari ilmu. Saya datang ke pondok pesantren Deroman untuk mencari pendidikan. Supaya saya dididik, saya diajar. Itu niat utamanya tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bukan sunnah wajib menuntut ilmu itu. Baik muslim laki-laki maupun muslimahnya itu kedua-duanya wajib. Jadi anak-anakku sekarang ini sedang menjalankan kewajiban kepada Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya yang niatnya semata-mata untuk mencari ilmu maka dia pahalanya sama dengan orang yang jalan ke medan perang. Inilah anak-anakku supaya disadari. 
niat yang perlu. Innamal a'malu bin niat sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Anak-anakku bersyukurlah kau. Alhamdulillah masih mempunyai orang tua. Lihat anak-anak yang tidak punya orang tua, yang anak yatim, kadang-kadang yatim piatu, ibu kagak ada, bapak kagak ada. Syukur kalau masih ada yang menjamin, kalau tidak ada yang menjamin kayak apa nasibnya. Maka anak-anakku saya ajak bersyukurlah Alhamdulillah masih punya ayah Alhamdulillah masih punya ibu Bersyukur kepada Allah Lihat anak yang tidak punya ayah Lihat anak yang tidak punya ibu dan seterusnya Alhamdulillah Kemudian yang kedua Alhamdulillah Ayah saya dan ibu saya oleh Allah dikasih rezeki. Karena oleh Allah dikasih rezeki, Alhamdulillah ayah saya bisa mengirim saya ke pondok pesantren Darul Rahman itu dibiayai oleh ayah dan ibu saya, Alhamdulillah. Berapa banyaknya orang punya ayah, punya ibu. Tapi tidak punya rezeki. Sehingga anak-anaknya kadang-kadang dipaksa untuk mencari duit. Apakah mencari duit menjual gorengan di pasar-pasar? Na'udzubillah kadang-kadang menjadi peminta-minta di lampu-lampu merah. Karena nasibnya barangkali ayah tidak ada, ibu tidak ada, ada ayah, ada ibu, tapi rezekinya tidak ada. Alhamdulillah anak-anakku tidak menjadi orang yang jual koran di jalan-jalan. Alhamdulillah tidak jadi peminta-minta di lampu merah. Alhamdulillah bisa belajar di pondok pesantren ini. Ini syukuri pertama kali. Yang anak-anakku syukuri Alhamdulillah saya punya ayah dan punya ibu. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada ayah saya dan ibu saya. Dengan rezeki yang Allah berikan itulah maka sekarang saya berada di pondok pesantren Darul Rahman. Nah kewajibanmu mendoakan kedua orang tuanya. Di samping Robbi Firli Wali Walidaya Warham Huma Kama Robbayani Sohiro, kewajibanmu doakan ayahmu dan ibumu mudah-mudahan oleh Allah digampangkan mencari rezeki. Itu, itu kewajibanmu. Anak-anakku, ini masa waktu kesempatan yang sangat baik bagi anak-anakku. Kesempatan itu tidak terulang. Kadang-kadang kesempatan cuma sekali. Tidak dipergunakan kesempatan itu, itulah orang yang merugi. Orang yang beruntung, orang yang jaya, orang yang berhasil karena dia pandai mempergunakan kesempatan. Nah, inilah masa kesempatan anak-anakku yang terbaik Nah kesempatan ini nanti akan hilang Kalau anak-anakku sudah dewasa Dan pasti kalau panjang umur pasti dewasa Pasti tua Kalau anak-anakku di panjang karun pasti jadi orang tua Punya istri, punya anak, punya suami, punya anak. Itu pasti kalau dipandangkan umur dan diberikan jodoh. Pasti nanti suatu saat bukan hanya jadi orang tua. Jadi kakek, jadi nenek. Itu pasti. Tidak bisa ini dihindarkan. Kalau panjang umur mau menghindarkan untuk tidak jadi nenek. Enggak bisa. 
Kalau panjang umur untuk menghindarkan saya tidak mau jadi kakek, ndak bisa. Kalau panjang umur sudah pasti jadi nenek, jadi kakek. Ya kayak saya ini. Saya sama dengan anak-anakku dulu. Saya dulu muda, saya dulu di pesantren, saya dulu ngaji. Kesempatan ini yang anak-anakku jangan sampai disia-siakan. Pergunakan kesempatan muda ini untuk persiapan masa tua. Karena anak-anakku nanti pasti tua. Untuk menghadapi masa tua inilah kita persiapkan ketika kita masih muda. Inilah yang anak-anak harus syukuri ini masa yang terindah untuk anak-anakku. Orang yang kayak saya ini sering membayangkan alangkah indahnya ketika saya dulu di pesantren. Alangkah indahnya ketika dulu saya masih muda. Alhamdulillah saya pergunakan masa muda saya dulu dengan sebaik-baiknya. Tidak saya sia-siakan. Saya mencintai ayah saya. Saya mencintai ibu saya. Tapi demi masa depan saya, saya harus berpisah sementara dengan ayah dan ibu saya untuk ke pondok pesantren. Nah, sebagaimana nasibnya anak-anakku sekarang? Kau pasti cinta ibunya, cinta bapaknya, ingin bersama-sama di rumah. Tapi untuk demi masa depan saya, untuk persiapan masa tua saya, saya harus pisah sementara dengan ayah dan ibu saya untuk mencari ilmu. Ilmu itu sangat penting. Orang akan dihargai oleh orang itu karena akhlaknya, karena ilmunya. Orang yang berakhlak, orang yang berilmu, pasti diperhitungkan orang. Nah ini anak-anakku, kesempatanmu masih muda sekarang ini, kau pergunakan, kau manfaatkan. Engkau jangan berpikir hari ini. Kalau anak-anakku berpikir hari ini, baiknya pulang, ada di rumah. Kumpul ayah, kumpul ibu, minta duit, jajan nanti ke warung. Kalau kau memikirkan masa sekarang. Tapi saya ajak berpikir anak-anakku untuk nanti 20 tahun yang akan datang. Engkau sekarang umur 12 rata-rata atau 13 20 tahun yang akan datang ke umur 33 Sudah punya suami, sudah punya istri Itu yang kau pikirkan nanti Masa depanmu Bukan berpikir hari ini Nah ini anak-anakku yang banyak berpikir hari ini Kalau berpikir hari ini tidak perlu di pondok Pulang aja ke rumahnya Ada ayah, ada ibu Ayah dan ibunya punya duit kalau berpikir hari ini, anak-anakku jangan berpikir hari ini. Berpikir nanti 20 tahun yang akan datang. Kalau saya menjadi orang dewasa, apa yang akan terjadi kalau hidup dengan kebodohannya? Oleh sebab itu anak-anakku pergunakan kesempatan ini. Dan kesempatan ini tidak dua kali. Kesempatan sekarang ini kau pergunakan. Untuk konsentrasi pikirannya pokoknya saya ada di pondok. Saya mau belajar. Nanti kalau pelajaran sudah dimulai. Setiap hari saya masuk kelas. Apa yang saya perlu di kelas. Akan saya pelajari. Akan saya hafalkan. Nah itu namanya engkau. Mau berpayah-payah di masa muda, ya. Inilah yang harus anak-anakku laksanakan sebaik-baiknya. Berpayah-payah dulu di masa muda, insya Allah nanti tersenyumnya di masa tua. 
hidup di dunia ini anak-anakku tidak lepas dari dua tertawa dan menangis ini pasti silih mengganti setiap orang yang hidup di permukaan ini pasti pernah menangis dan pasti pernah tertawa tidak ada orang yang tertawa terus menerus kecuali orang gila dan tidak ada orang yang menangis terus menerus tidak ada menangis dan tertawa silih berganti oleh sebab itu saya ajak anak-anakku mari anak-anakku kau menangis masih muda agar engkau nanti tersenyum di masa tua jangan engkau tersenyum di masa muda kemudian kau akan menangis sepanjang hidupmu karena kebodohanmu jadi perlu saya nasihatkan kepadamu lebih baik kau milih menangis masih muda berada di pondok berpisah dengan orang tua sedih makan di pondok dengan makan sederhana insya Allah memenuhi gizinya berarti kalau anak-anakku berada di pondok ini dengan berdisiplin dengan baik belajar dengan baik itu berarti anak-anakku menangis masih muda yakinilah kalau anak-anakku menangis masih muda Insya Allah nanti akan tersenyum di masa tuanya dengan ilmu yang kau miliki dengan akhlak yang kau miliki kau di tengah-tengah masyarakat dicari orang karena akhlakmu dan karena ilmu jadilah orang yang diperhitungkan orang jangan jadi orang yang tidak diperhitungkan orang tidak ada tidak dicari oleh orang Adapun ketika ada pun tidak diperhitungkan itu namanya orang yang tidak penting tapi kalau kau menjadi orang yang penting karena dibutuhkan oleh masyarakat tidak ada engkau dicari oleh orang begitu engkau ada diperhitungkan oleh orang adamu adanya mu adamu itu adanya mu itu adanya tidak diperhitungkan tidak adanya tidak dicari itu orang yang tidak dibutuhkan orang karena apa karena kebodohannya lihat orang-orang yang berilmu anak-anakku di kampungmu kemudian kau lihat orang yang tidak berilmu Orang yang berilmu, berkhutbah di masjid, memberikan ceramah, dihormati dan dihargai orang lain walaupun tidak minta dihormati, tapi orang menghormati. Lihat orang yang bodoh, na'udzubillah, nyapu di jalanan, kerja, menggali, dan lain-lainnya. Karena apa mereka? Jangan disalahkan mereka. Mungkin dulu orang tuanya gak punya biaya. Karena orang tuanya tidak punya biaya, hanya tidak sekolah. Begitu dewasa, ya harus mengeluarkan tenaga. Ya menjadi kuli jalanan dan lain-lainnya. Walaupun pekerjaan itu tidak hina sebenarnya di sisi Allah karena mencari rezeki yang halal. Mengapa mereka sekarang misalnya menjadi bodoh? Sehingga hidupnya dengan mengeluarkan tenaga tubuhnya dengan kekuatan tangannya dan kakinya. Karena barangkali dulu orang tuanya enggak mampu. Sehingga anaknya tidak disekolahkan. Nah bersyukurlah kamu ayahmu mampu engkau lalu dimondokkan di pondok ini menangislah kau masih muda agar kau tersenyum di masa tua jangan kau tersenyum di masa muda tapi engkau akan menangis di masa tuanya 
malam yaduk dulat taalumi saatan tajarratulal jahli tulah hayatihi seorang penyair berkata orang yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu rasakan oleh kau pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu naudzubillah ya kalau kau tidak mau merasakan pahitnya cari, cari ilmu tuh pahit kamu rasakan sekarang pahit mungkin yang menangis masih ada masih ada yang menangis masih menangislah asal tidak minta pulang kalau perlu air matanya kita tadain dengan panci untuk nyiram tanaman sampai kering nanti enggak nangis lagi kalau kamu nangis saya paham bukan keliru bukan salah betul itu nangis menunjukkan kecintaannya kepada orang tua kau menangis untuk itu menunjukkan kecintaan kepada ayah dan ibumu kamu berpisah menangis karena cinta sama orang tua tapi sekaligus air mata itu adalah pengorbananmu jadi air matamu itu menunjukkan cintamu kepada kedua orang tuamu terima kasih yang menangis itu menunjukkan cinta sama orang tuanya tapi sekaligus air matamu itu sebagai pengorbanan kau berkorban pahit mencucurkan air matanya karena berpisah dengan ayah dan ibu demi untuk mencari ilmu kalau kau tidak merasakan pahitnya orang mencari ilmu rasakan oleh kau pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu Masya Allah Masya Allah itu satu peringatan yang sangat baik. Maka dianjurkan untuk belajar. Dengan sungguh-sungguh. Singsingkan lengan bajumu. Untuk mencari ilmu. Tinggalkan pikiran-pikiran yang hanya mengganggu. Ketentramanmu di pondok ini. Misalnya ingat orang tua, ingat rumah. Ingat adik dan seterusnya Itu semuanya godaan Lah itu pahitnya Jadi sudah dikatakan Menuntut ilmu itu pahit Yang manis Di rumah Main sepak bola, main game dan seterusnya Gak usah belajar, gak usah menghafal Minta duit sama ayahnya Jajan Tidak pahit Tapi nanti Akan pahit di masa tuanya maka anak-anakku pilihlah kau pahit di masa muda daripada kau pahit di masa tua. Saya cerita ini karena pengalaman saya. Saya dia berada di pondok pesantren bukan enam tahun, kamu enam tahun. Dulu saya dua belas tahun berada di pondok pesantren dua belas tahun dan pesantren saya tidak kayak gini pakai lampu listrik. Pakai kursi. Dulu pondok pesan saya tidak ada listriknya. Pakai lampu patromak sampai jam 10. Setelah jam 10, sudah pondok kayak hutan. Gelap, gak ada lampu. Ya paling lampu templok yang minyak tanah itu. Masak sendiri saya. Mencuci sendiri baju. Waktu sangat sempit. Alhamdulillah saya tabah. Belajar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah. Karena saya menangis masih muda. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya tidak menangis di masa tua. Kalau seandainya saya dulu menang, apa, tertawa masih muda. Tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau menghafal, tidak mau disiplin keluar dari pondok. Mungkin tuanya saya hidup dengan segala kepahitan. Wa man fatahu ta'lim waktasababihi 
fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ini seorang penyair yang barang siapa yang tidak belajar pada waktu mudanya takbir kepada dia empat kali atas kematiannya. Jadi orang yang tidak belajar masa muda dianggap mati. Wa man fatau ta'wa ta'wa fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kita takbir empat kali itu sembahyang jenazah. Jadi kalau anak muda itu tidak belajar waktu muda, sudahlah solatin aja dia dengan empat takbir solat jenazah anggap mati aja. Naudzubillah, naudzubillah. Ini semua syair-syair yang sangat baik pesan untuk anak muda. Samir wajid dari amrin anta tolibuhu. Singsingkan lengan bajumu, syamir, singsingkan lengan bajumu. Wajib dan bersungguh-sungguh langkau. Untuk apa saya singsingkan lengan baju itu? Li amrin tolibuhu. Untuk urusan yang kau sedang cari. Saya mencari ilmu, saya wajib menyingsingkan lengan baju saya. Saya wajib banting tulang. Saya wajib memeras keringat. Untuk apa yang saya cari adalah ilmu. Siap saya untuk mencari ilmu, siap untuk menyingsingkan lengan baju, siap untuk membanting tulang, siap untuk ber- ber- memeras keringat, dan siap saya dengan segala kesedihan yang ada. Toh bukan sedihan yang membunuh kamu, sedihmu paling cuma ingat sama ibumu, sedihmu cuma paling ingat sama ayahmu, sedangkan ayahmu dan ibumu di rumahnya sehat-sehat. Itu saja pahitmu. Tidak memikirkan biaya. Biaya dikirim oleh tiap bulan oleh ibumu, oleh bapakmu. Masya Allah, nikmat hidupmu itu. Dibayar tanpa kerja. Orang dibayar itu kerja. Kamu dibayar oleh bapakmu. Katakan paling tidak setiap bulan satu juta. Satu juta kamu terima setiap bulan sebagai gaji. Kerja? Tidak. Macul? Tidak. Ngangkat barang? Tidak. Ngapain di pondok? Belajar. Subhanallah. Sudah disuruh belajar, dikasih gaji tiap bulan. <laughs> ya. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Coba kamu cari duit 10.000 ribu sekarang. Enggak mampu. Sudah tidak cari duit. Dikirim oleh bapakmu setiap bulan salah satu juta. Katakan paling sedikit. Di pondok. Tidak disuruh macul. Tidak suruh disuruh menggali sumur. Tidak usah ngangkat barang. Di pondok hanya disuruh belajar. Disuruh belajar, dibayar lagi. Kurang nikmat apa kamu ini? Ini yang harus kamu syukuri. Kalau nikmat ini disyukuri oleh Allah akan ditambah nikmat itu. Nah, ya karena kan karena ke pondok itu pahit. Kalau ingin enak, jangan ke pondok. Ingin makan enak, jangan ke pesantren, ke restoran. Ya. Ingin tidur enak, nggak usah ke pesantren, ke hotel. Jadi kamu ke pesantren bukan mencari makan enak, bukan untuk mencari tidur enak, tapi ke pesantren untuk mencari ilmu. Maka harus siap kamu dengan segala-galanya, dengan disiplinnya. Segala sesuatu kalau sudah jadi kebiasaan, itu akan nikmat. Depanmu ustadah, depanmu ustad. Saya yakin dulu ketika masuk pondok itu, bangsa yang nangis juga ini. Cuman kalau sekarang nangis, aneh. Kalau sekarang nangis, bukan nangis sedih, minta kawin dia itu. Dulu ketika masuk ke sini, mesti nangis kok. 
mesti sedih minta pulang dan itu semuanya godaan supaya gagal. Kamu digoda pulang 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 untuk apa di pondok? Kamu terikat nanti wajib sholat jamaah. Gak gini gini disiplin nanti saya kalau sudah setengah tahun nanti di pondok ini saya wajib berbahasa Arab wajib berbahasa Inggris. Ngapain saya lebih baik saya pulang aja. Nah itu setan itu namanya iblis yang sedang menggoda. Ya. Jadi kalau kau sedang tergoda seperti itu cepat-cepat rajim. Ya Allah saya berlindung dari kutukan setan yang terlaknat ini semua mengganggu saya. Saya diingatkan ibu saya supaya pulang iblis. Saya ingat ayah saya supaya saya pulang iblis. Saya makan di pondok tidak enak iblis. Saya ke pondok bukan mencari makan yang enak. Kalau macerikan yang enak jangan ke pesantren, ke restoran. Kalau ingin mencari tidur yang enak jangan ke pesantren, ke hotel. Ada tempatnya masing-masing. Kalau ke pondok, pesantren siap untuk hidup sederhana. Nah, besok di depan wali murid, insya Allah saya jelaskan tentang cara hidup di pondok ini bagaimana sebenarnya. Maka kalau anak-anakku tidak memperlukan kesempatan ini, begitu nanti ke umur 30, tidak ada kesempatan lagi untuk mencari ilmu. Kau punya istri, ngurusi beras setiap hari yang akan dimakan. Kau punya anak, ngurusi bajunya anaknya, sepatu anaknya. Kau punya anak, ngurusi anaknya nanti ke sekolah, bagaimana kita membiayainya. Itu semua pasti terjadi kepadamu. Sedangkan kamu hidup dengan kebodohan. Nah, kalau kau hidup dengan ilmunya, insya Allah, minkum utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Oleh sebab itu, Anak-anakku sing-singkan lengan, lengan bajumu. Orang mencari emas susah. Harus menggali gunung. Dilobangi gunung itu untuk mencari emas. Tanah yang mengandung emas. Kadang-kadang emasnya tidak diperoleh. Gunungnya gugur. Mati dia dalam lobang. Itu orang mencari emas. Orang mencari berlian di Kalimantan, gali sumur untuk mencari berlian, mencari intan. Sampai 30 meter digali sumur itu untuk mencari intan dan berlian. Kadang-kadang intannya tidak diperoleh. Tanahnya ambruk, matilah dia dalam sumur. Itu mencari berlian, itu mencari emas. Sulitnya seperti itu. Orang mencari emas sulitnya seperti itu. Orang mencari berlian sulitnya seperti itu. Apalagi orang yang mencari ilmu. Ilmu jauh lebih mahal daripada emas. Ilmu jauh. Lebih mahal daripada berlian. Kalau cari berlian dan emas kayak begitu, penderitaannya menggali lobang sampai berpuluh-puluh meter. Kalau emasnya kedapatan, Alhamdulillah. Kalau berliannya kematan, Alhamdulillah. Tapi dengan sengsara. Dengan sengsara. Bagaimana sengsaranya orang cari ilmu? <laughs> Yang ilmu jauh lebih berharga daripada emas dan berlian. Itulah sebabnya dalam mencari ilmu tuh godaannya banyak. Godaan tidak betah di pondok, godaan ingin pulang, segala macam. Itu iblis-iblis yang akan menggagalkanmu. 
Kalau orang cari emas, penderitaannya cuma fisik. Tetapi orang cari ilmu, kadang-kadang penderitaannya itu pikiran. Pikiran yang dikacau oleh iblis. Bagaimana supaya anak ini gagal? Karena kalau anak itu nanti berhasil cari ilmu, apalagi berhasil jadi ustaz, jadi kiai, akan menjadi musuh iblis. Maka iblis selalu berusaha bagaimana menggagalkan kamu. Supaya kamu gagal di pondok ini. Begitu kamu gagal di pondok ini, kau pulang ke rumahnya, kopernya di bawah. Iblis tertawa-tawa. Saya berhasil, saya berhasil. Tapi kalau kau tekun, dengan godaan iblis itu cepat, rajim. ada pikiran ingin pulang, rajim. ingin keluar dari pondok, rajim. usir iblisnya itu. Kau tekun di pondok ini, insya Allah, engkau akan berhasil. Jadi bayangkan oleh kau nanti 20 tahun yang akan datang. Jangan kau pikirkan hari ini yang kau pikirkan 20 tahun yang akan datang. Saya ini bagaimana? Tinggal pilih. Saya ulang sekali lagi. Pilihlah oleh kau. Mau tertawa masih muda, pulang. Tidak usah belajar. Minta duit sama ayahnya. Tapi kau nanti akan menangis di masa, di masa tuanya. Karena kebodohanmu. Tetapi kalau kau sekarang mau menangis. Di kamar menangis. Di kelas menangis. Merasa sedih. Tapi kau tahan. Insya Allah. Karena kau sudah menangis di masa mudamu. Dengan belajar tekun, dengan menghafal, dengan disiplin, mengikuti peraturan. Kau sudah pahit, masih muda. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku semua akan tersenyum di masa tuamu.